всех приветствую вид красивой луны в телескоп 7 января 2020 года наблюдаю из центра крупного города город Харьков город Миллионник поэтому турбуленция сейчас очень сильная погода у нас ясная но на улице довольно сыро легкий ветерок и недалеко от меня Проходят автомобильные дороги, вокруг дома с отоплением. В общем, что вам это рассказывать? Полюбуйтесь красотой Луны при увеличении в 150 крат. Вид в телескоп Миниска Скарл Цейс. Апертура 150 мм, фокусное расстояние 2250. Снимаю на смартфон. 4К качестве, если у вас поддерживает компьютер, телефон, планшет, телевизор, на чем вы смотрите, вы можете выбрать качество лучше. Рекомендую развернуть видео на весь экран. Тогда будет, конечно, красивее. Часовой механизм телескопа выключен. Видим суточное движение Луны. Я подстроил, подстроил микрометрическими винтами. И видим суточное движение Луны, то есть движение с востока к западу. В этом видео я хотел бы ответить на несколько вопросов, которые задавали мои подписчики и зрители касаемо Луны и моих съемок видео в телескоп. И вот очень распространенный вопрос мне писали о том, почему Луна в твоем видео вращается. Смотрите, интересное место. Это не вращение Луны. Это при большом увеличении телескоп, я буду простыми словами объяснять, чтобы максимально большему количеству людей было понятно. Телескоп выхватывает кусочек в небе. И как бы он увеличен для вас визуально. И, конечно, телескоп больше света собирает. Так вот, чем больше увеличение, тем меньше поле зрения. И, и, конечно, получается, что мы видим не всю Луну, ее часть. И, соответственно, Луна в течение ночи движется с востока к западу, как и Солнце днем. Но глазом это заметить за 5 минут незаметно. Это заметно за несколько часов, если смотреть на Луну относительно окружающих вас объектов. Дома, деревья, горы. Но чем больше увеличение, тем быстрее заметно это смещение. В современные телескопы многие оснащаются часовым механизмом, так называемым механическим видением, чаще сегодня на электродвигателе, которое направляет телескоп, если все правильно настроено, допустим, за Луной следует или за какой-то звездой. Я сейчас часовой механизм выключил, чтобы вы видели это движение, и Луна красиво смещается в кадре, потому что, если я обратите внимание, вот все телескопы разные, на треногах, на колоннах, поэтому, когда я перевожу, как видите, часовыми микрометрическими винтами, изображение дрожит. Я отпускаю, оно более четкое, поэтому, соответственно, Часовой механизм я выключил, чтобы картинка в кадре смещалась, менялась, чтобы мы разные увидели ракурсы, так сказать, лунные территории, поверхности, участки. То есть это не Луна крутится, это она движется вокруг Земли, точнее Земля вращается вот в эту ночь. Но Луна вращается, у нее период оборота вокруг своей оси равен периоду оборота вокруг Земли. В общем, есть такие моменты. Какие телескопы я наблюдаю? Друзья, в разные. И у меня на канале есть видео, снятое в разные телескопы. Алькор, Скайвочер. Это Карл Цейс. Вот сейчас дрожит изображение. Это подо мной проходит линия метро. Такие у нас сейсмические колебания. Вот. И, соответственно, также снимал разными камерами и смартфонами. Такой распространенный вопрос. Можно ли в телескоп увидеть места посадки американских астронавтов на Луне и луноходы? Нет, друзья, столь мелкие детали на поверхности Луны рассмотреть телескопы с Земли, конечно, особенно в любительские, невозможно. 
мы видим детали рельефа, которые составляют километры, десятки километров. Или при больших увеличениях это сотни метров, там, десятки метров на пиксель, ну то есть не мелкие детали. Соответственно, нельзя увидеть. Еще турбуленция, как вы видите, не только дело в разрешающей способности самого телескопа, оптики, но вы видите, как турбуленция атмосферы Земли, вот эти колебания, дрожания искажают качество изображения. Оно то улучшается, то ухудшается. Такой вопрос поступает. Можно ли увидеть обратную сторону Луны? Можно. Немножко, но можно. Это называется либрация. Почитайте об этом в интернете, что такое либрация. Простыми словами, это колебание нашего спутника медленное при его движении вот на орбите вокруг Земли. Да, еще вот такой вопрос был сформулирован. Почему кажется, что мы смотрим на Луну как бы через поверхность воды с волнами? Это вот то, о чем я только что упоминал, турбуленция. Это связано с тем, что атмосфера Земли, воздух разной плотности, из-за разной температуры, теплые, холодные, восходящие потоки, преломляет свет, как линза. То есть неоднородность получается атмосферы приводит к преломлению и распространению световых лучей. Это хорошо заметно над костром, над огнем, над раскаленным асфальтом летом, над дорогой вдали, как мираж или такая рябь. Если чайник кипит сквозь вот этот горячий воздух, над ним поднимающийся пар, тоже так можно заметить. То есть в жизни это часто встречается, что можно это заметить. А при наблюдении объектов космоса это, конечно, очень мешает. Поэтому современные профессиональные телескопы оснащаются так называемой адаптивной оптикой, когда... У телескопа не одна большая линза или зеркало, а зеркало состоит из множества сегментов частей. Они управляются суперкомпьютером и э, адаптируются под вот эти моментальные изменения атмосферы Земли. Система очень сложная, в двух словах не объяснить, но если кому интересно, можете посмотреть об этом, найти информацию. Очень интересно, конечно, и это сегодня достижение, так сказать, гений инженерии. Честно говоря, прошлым летом, отдыхая с телескопом за городом, честно говоря, недооценивал то, что атмосфера там, за городом, ее состояние намного лучше, все намного четче видно, и меньше турбуленция, чище воздух, потому что над городом все-таки пыль, смог. А тут еще и метро ездит и периодически трясет. И все же давайте немножечко взглянем на Луну при увеличении в 375 крат. Я так и не смог, к сожалению, избавиться от вот очистить окуляр от этих двух соринок. Мы немножечко посмотрим при таком большом увеличении. Это вот для тех, кто часто спрашивает, ну покажи, ну в самое большое увеличение покажи Луну или что-то в космосе. Ну вот, так это выглядит. На данный момент у меня в этот телескоп при этом увеличении, конечно. Ну что ж, всем спасибо за внимание. Если есть еще вопросы, пишите, будем обсуждать в комментариях. Напоминаю, мат, оскорбления, такие высказывания запрещены в комментариях. Будьте вежливы, доброжелательны друг другу. Спасибо всем за внимание. Всем хороших впечатлений. Берегите себя и до новых встреч в эфире. Пока-пока.